हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम प्रिय শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমরা একটু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে এতক্ষণ একটু লেট হয়েছে আমরা ইনশাআল্লাহ মোটামুটি ভাবে আমাদের যদিও ভিডিও তো একটু অন করতে যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমাদের একটু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে আর অন্যদিকে হচ্ছে তার উপরে হচ্ছে চেষ্টা করেছি যে আজকে ক্লাসটা হচ্ছে যেহেতু তোমাদেরকে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আজকে ক্লাসটা নেব তো এবং সময় দিয়েছিলাম 9:30টা বাজে যদি একটু বেশি রাত হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে যেহেতু তোমাদের সাথে কথা দিয়েছিলাম যে আজকে রাতে আমরা ক্লাস নেব সেটা হচ্ছে আজকে মূলত ক্লাসে আসা তো আমি হচ্ছে মাত্রই একবারই মাত্র কয় কিছুক্ষণ আগে একবারে হচ্ছে ধরো এখন বাজে হচ্ছে 9:42 আমি বাসায় এসে পৌঁছেছি হচ্ছে 9:20 এর দিকে 9:20 থেকে হচ্ছে মোটামুটি ভাবে ইয়াগুলো অর্থাৎ ইয়া চালু করার জন্য ক্লাস শুরু করার জন্য চেষ্টা করছিলাম কিন্তু সমস্যা দেখা দিচ্ছিল বারবার যারা ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছে তোমাদের একটু 10 মিনিট লেট হয়ে গেছে আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি আচ্ছা তো সবাই কেমন আছো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে যে ক্লাসে তোমরা তোমাদের এখনো মনে আছে যে ক্লাসে হচ্ছে আমার অর্থাৎ গত বুধবারে যে ক্লাসটা হচ্ছে আমি আমার ফেসবুক যে অ্যাকাউন্টটি ছিল সেই অ্যাকাউন্টটি হারিয়েছে তো সেই অ্যাকাউন্টের দিনে হচ্ছে আমরা লাস্ট কথা বলেছিলাম হচ্ছে ইয়ানি অর্থাৎ আমাদের যে প্রথম যে লেসনটা ছিল ইউনিট 1 লেসন 1 এর যে লেসনটা ছিল তথা দা আনফরগটেবল হিস্ট্রি এবং হচ্ছে বঙ্গবন্ধুদের সাথে মার্শের ঐতিহাসিক রেস কোর্স ময়দানের ভাষণ তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে যে রেস কোর্স ময়দান অবস্থিত সেই রেস কোর্স ময়দানের ভাষণ নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সেই স্পেসের মধ্যে অর্থাৎ আজকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল থেকে একবার সকাল থেকে এরকম পর্যন্ত মাত্রই ক্যাম্পাস থেকে আসলাম তো যারা পলসৃত হতে হচ্ছে খুব টায়ার্ডও লাগছে কিন্তু তোমাদেরকে যেহেতু আমি কথা বলছি তোমাদের সাথে এবং খুব মানে আমার খুব খুব ব্যাক পেইন করতেছে ব্যাক পেইন হচ্ছে আর কি যেহেতু তোমাদের সাথে কথা দিয়েছিলাম সেজন্য আজকে ক্লাসটা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ এবং হচ্ছে আমার এটা আমাদের যে স্কেডিউল ক্লাস সেজন্য হচ্ছে আমি ক্লাসে কিছুক্ষণ হলে অর্থাৎ একটা প্যাসেজ হলেও আমরা একটু আজকে আলোচনা করব হ্যাঁ তো তো তোমরা কেমন আছো তোমরা কি কোথা থেকে আমাকে শুনছো আমি একটু তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ে নিচ্ছি আচ্ছা আমার সাথে প্রথমত জয়েন করেছি ইসরাফিন হোসেন আসসালামু আলাইকুম বলছো ওয়া আলাইকুম ফাজিল ইসলাম চাঁদপুর বাসী ওয়া আলাইকুম আসসালাম তারপর হচ্ছে বানারুল বাদশাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম তারপরে জয়েন করেছো আই हैव জয়েন্ট আই हैव জয়েন্ট জাস্ট নাও ওকে তারপরে রহমতুল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা তো তোমরা কি কোথা থেকে আমাকে শুনছো আমাকে একটু কমেন্ট করে একটু জানাও সবাই কেমন আছো আশা করছি সবাই ভালো আছো তোমাদের পড়াশোনা কি অবস্থা এসএসসি তোমরা যারা হচ্ছে ইয়ার प्रिपरेशन নিচ্ছো এসএসসি 21 রয়েছে তাদের হচ্ছে তাদের পড়াশোনা কি অবস্থা এবং হচ্ছে 22 যারা রয়েছে তাদের কি ঠিকমত ভাবে অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও আচ্ছা আমি এর মধ্যে দিয়ে হচ্ছে তোমরা যারা হচ্ছে ক্লাসে বারবার যে শেয়ার করো শেয়ার করো এই কথাটা বলতে বারবার ভালো লাগে না তো তারপরে হচ্ছে যেহেতু ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স একটু বাড়ানোর জন্য তোমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন দাও এবং হচ্ছে শেয়ার দাও এটা আমি বারবার আর বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে ঠিক এমন যেন লাগে লাগছে যে একজনকে বারবার বলতে কেমন লাগে যেন যে ভাইয়া একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও এটা কেমন যেন লাগে তো তোমরা একটু আমি বারবার বলছি না জাস্ট ক্লাসের শুরুতেই বলে নেছি তোমরা তোমরা একটু শেয়ার করে দাও আর আরোটা জিনিস আমাকে একটু কনফার্ম করো যেহেতু আজকের টেকনিক্যাল একটু সমস্যা হয়েছে আমার চেহারা দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরা সমস্যা তারপর হচ্ছে আমার তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র তোমরা স্ক্রিন স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ এবং হচ্ছে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তাহলে তোমরা ঠিকভাবে আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা আমার কথা ক্লিয়ারলি তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও এটা একটু কনফার্ম করো যে ভাইয়া আপনার কথা আমরা ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছি আমি একটু তাহলে নিচে একটু দেখে নেই এবং ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কি না আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও এটা একটু কনফার্ম করো যে ভাই আপনার কথা আমরা ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছি আমি একটু তাহলে নিচে একটু দেখে নেই এবং ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কি না ওকে আমি শুনেছি যে আমি মোবাইল থেকে শুনে নিলাম যে তোমরা ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছ আশা করা যায় ওকে তাহলে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা হচ্ছে আমাদের নেলসন ম্যান্ডেলা তোমরা নেলসন ম্যান্ডেলা যে শিরোনামটা রয়েছে গল্পের গল্পের সেই গল্পটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা फ्रॉम এপার্থেইড ফাইটার টু 
প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলা তারপর অংশটুকু দেখো এটা হচ্ছে আমাদের গল্পের তথা স্ট্রিট টাইটেল তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল টাইটেলটা দেখো নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা ইনফরমেশন দিয়ে আছে সে অতিরিক্ত কোনো নাউন সম্পর্কে নাউন অথবা প্রনাউন সম্পর্কে যদি আমরা কিন্তু ক্লাসে চলে গেছি আমরা কিন্তু ক্লাসে চলে যাচ্ছি তোমরা সবাই খাতা কলম হাতে নিয়ে বসো সবাই খাতা কলম হাতে নিয়ে বসো আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি সবাই খাতা কলম হাতে নিয়ে বসো সব কি দেখি কে কে খাতা কলম হাতে নিয়ে বসেছো আমি একটু দেখি সেই নুরানের চেহারাগুলো একটু আমি দেখি যে তোমাদের সুন্দর নুরানের চেহারাগুলো যে দেখি যে ভাইয়ারা যে ভাইয়ারা হচ্ছে ভাইয়া এবং আপুরা হচ্ছে তাদের খাতা কলম হাতে নিয়ে বসেছে সেই সকল নুরানের চেহারাগুলো এবং হচ্ছে সেই সব কি বলে এটাকে একটু ঝুম করবো হ্যাঁ একটু ঝুম করতেছি আমি ওকে ঝুম করেছি সেই সব ভালো স্টুডেন্টদেরকে আমি একটু দেখতে চাচ্ছি আশা করছি হচ্ছে তোমরা যারা হচ্ছে এখন থেকে রেগুলার আমার সাথে অ্যাটলিস্ট আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত রয়েছ ইনশাল্লাহ আশা করা যায় হচ্ছে তোমরা যেহেতু যেহেতু আবার বলছি টেক্সট বই থেকে যেহেতু তিরিশ থেকে পঁচিশ থেকে তিরিশ মার্ক কমন আসবে সেই জন্য হচ্ছে অ্যাডমিশনে অর্থাৎ অ্যাডমিশনের থেকে পঁচিশ থেকে তিরিশ মার্ক কমন আসবে সেই জন্য হচ্ছে যারা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের সাথে প্রথম থেকে সংযুক্ত রয়েছ আশা করা যায় ইনশাল্লাহ অন্য কারোর থেকে ধরো গ্রামারের যে কোনো টপিক শেষ করতে বেশি দিন সময় লাগে না কিন্তু আমাদের বিশাল এক সিলেবাস হচ্ছে টেক্সট বই এই টেক্সট বই দুশো তেরোটা পৃষ্ঠা রয়েছে এই দুশো তেরোটা পৃষ্ঠার যারা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবে ঠিক তারাই অ্যাডমিশন এবং এস এসিতে ভালো করতে পারবে আমি এটা বিশ্বাস করি যাদের আমরা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের সাথে টেক্স ট্যাক্সিডের প্ল্যাটফর্মের সাথে যারা এখন থেকে সংযুক্ত রয়েছ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তারা হচ্ছে ভালো করবে আচ্ছা তাহলে আমরা আমাদের টাইটেলে চলে যাই টাইটেলে হচ্ছে ইউনিট ওয়ান লেসন টু ল্যান্সেল ম্যান্ডেলা ফ্রম অ্যাফার্থেড ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট ওকে এখানে দেখো ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা সম্পর্কে ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা কে যিনি ফ্রম মানে এখানকার মানে কমা দিয়ে যখন কোনো কিছু ইনফরমেশন দেওয়া হয় তাকে বলা হয় অ্যাপোজিশন অর্থাৎ কোনো নাউন এবং প্রনাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত ইনফরমেশন যদি দেওয়া হয় কমা দিয়ে তাকে কি বলা হয় দেখা একটু কমা দিয়ে যদি কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হয় তাকে বলা হয় অ্যাপোজিশন কি বলা হয় অ্যাপোজিশন বলা হয় ওকে তার মানে ন্যান্সার ম্যান্ডেলাটাকে সেটা বলছে যিনি মানে হি ইজ ফ্রম অ্যাফার্থেড ফাইটার অর্থাৎ বর্ণবাদ বিরোধী নেতা থেকে অ্যাফার্থেড শব্দটা একটু তোমরা দাগ দাও এই শব্দটা মানে এই শব্দটা একটু লেখো এই শব্দটার অ্যাপার্থিড বর্ণবাদ অ্যাপার্থিড অর্থ কি বর্ণবাদ অর্থাৎ রেসিজম যেটা রেসিজম থেকে ঠিক আছে রেসিজম ফাইটার থেকে একজন হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সেই অর্থাৎ আমাদের আমরা তোমরা জানো কি না আমাদের প্যারাগ্রাফ লিখতে হলে কি কি সব বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় প্যারাগ্রাফ যখন লিখতে হয় প্রথমত হচ্ছে আমাদের একটা টাইটেল থাকতে হয় ঠিক আছে প্যারাগ্রাফের টাইটেল থাকে দেন হচ্ছে প্যারাগ্রাফের জন্য আমরা টপিক সেন্টেন্স লিখি এখানে দেখো টাইটেল থাকার থেকে বুঝতে পারছি যে আমরা আমাদের এখানকার মূল যে আলোচনাটা আসবে সেখানে আলোচনাটা আসবে তিনি একজন অ্যাপার্থেক ফাইটার ছিলেন সেই ফাইটার থেকে এখানে আমাদের কি সম্পর্কে আলোচনা আসবে প্রেসিডেন্ট তার মানে হচ্ছে এখানে যে জিনিসটা আলোচনা করা হবে সেই জিনিসটা তার অর্থাৎ এই কি বলে ন্যান্সেন ম্যান্ডালার যে স্ট্রাগলগুলো হয়েছে অ্যাফার্থেড ফাইটার থেকে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য যে স্ট্রাগলগুলো হয়েছে সেই স্ট্রাগল নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে তার মানে এখানে আলোচনা করা হবে না কোন জিনিসটা তার বায়োগ্রাফি জিনিসটা তার মানে আমাদের অনেকে একটা সমস্যা দেখা দেয় ধরো পরীক্ষায় আসলো পরীক্ষায় আসলো আমাদের পরীক্ষায় আসলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরেকটা টপিক হয়েছে আরেকটা টপিক হয়েছে দ্য স্ট্রা কি বলে দ্য ইম্পর্টেন্স অব দ্য স্পিস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থাৎ টপিকটা তোমাদের প্রথমত বুঝতে হবে টপিকটাও তোমাদের দেখে বুঝতে হবে যে এখানে দেখো নেলসেন ম্যান্ডেলার আমাদের টপিকটা কি টপিকটা আছে ফ্রম অ্যাফার্থেড ফাইটার অর্থাৎ অধার টাইটেল টাইটেলটা হচ্ছে ফ্রম অ্যাফার্থেড ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল সো আমাদের টাইটেল অনুসারে আমাদের আলোচনা হবে তোমরা কি বুঝতে পারছো কি না এখানে তাহলে মানে হচ্ছে আমাদের এখানে অর্থাৎ আমাদের এই লেসনে বং তথা নিমসন ম্যান্ডেলার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে না তিনি কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন কি করেন কিভাবে তারপর হচ্ছে ইয়া হয়েছে এইসব নিয়ে আলোচনা হবে না তার মানে হচ্ছে আমাদের এইখানে যে জিনিসটা আলোচনা হবে সেই জিনিসটা কি সেই জিনিসটা হচ্ছে তিনি ফাইটার থেকে অর্থাৎ অ্যাফার্থেড ফাইটার থেকে আমাদের কিভাবে নেলসন ম্যান্ডেলা কিভাবে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং হচ্ছে তিনি কি কি কাজ করেছেন সেই জিনিসগুলো হচ্ছে এখানে আলোচনা করা হবে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশনে যখন তথা তোমরা যারা এস এসির এখন ক্যান
শর্ত হচ্ছে যদি ভাইয়া রাম আপুরা এখন 30 জনের মতো আছো তো এটা যদি তোমরা যদি 100 প্লাস যদি তোমরা এই ক্লাসের মধ্যে তোমরা জয়েন করাতে পারো ইনশাআল্লাহ আমরা অনেকগুলো ক্লাস ইনশাআল্লাহ করব ওকে তাহলে হচ্ছে আমাদের যে আলোচনা রয়েছে সেই আলোচনাতে চলে যাচ্ছি আচ্ছা নেলসন ম্যান্ডেলা এখানে একটা সাবজেক্ট সো এর উপর সাবজেক্টের উপর আমাদের কি ব্যবহার হয় ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব দেখো আমরা আমাদের গ্রামারের ক্লাসে বলেছিলাম একটা সেন্টেন্স হবার জন্য শর্ত কয়টা দুইটা সাবজেক্ট লাগবে দেন হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব লাগবে সো আমাদের এখানে নেলসন ম্যান্ডেলা যেহেতু এটা সাবজেক্ট সো এর পরে কি ব্যবহার হচ্ছে গাইডেড ভি2 ব্যবহার হয়েছে তথা এটা ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তার মানে তিনি পদ দেখিয়েছেন অথবা পরিচালিত করেছেন কাকে পরিচালিত করেছেন তারপর অবজেক্ট সো সাউথ আফ্রিকাকে পরিচালিত করেছেন আচ্ছা বাই দা ওয়ে এখানে সাউথ আফ্রিকার আগে কেন আর্টিকেল ভি ইউজ হয় নাই ফর एग्जांपल আমরা যদি এখানে যদি এখানে লিখতাম সাউথ আফ্রিকা না লিখে এখানে যদি আমরা ইউএস এ লিখতাম তখন কিন্তু এখানে তখন কিন্তু আমাদের এখানে কি হতো কি হলো এটা তখন কিন্তু আমাদের এখানে কি হতো এখানে হতো আর্টিকেল ভি কিন্তু এখানকার মধ্যে আমরা যখন লিখলাম এখানে কি লিখলাম আমরা সাউথ আফ্রিকা তখন কিন্তু আর্টিকেল ভি হয় নাই ঠিক আছে সেটা কি কেন হয়েছে কেন এখানে আর্টিকেল দিয়ে হয় না সেটা কি তোমরা জানো তাহলে আমি বলে দিচ্ছি প্রপার নাউনের আগে খাতা লিখো প্রপার নাউনের আগে আমি একটু নিচে লিখি প্রপার নাউন যখন হবে প্রপার নাউন যখন হবে প্রপার নাউনের আগে কখন কি হবে না আর্টিকেল দি হবে না দি হচ্ছে ক্রস দি কে আমরা ক্রস দিয়ে দিলাম তার মানে হচ্ছে দি কে আমরা ক্রস দিয়ে দেন হচ্ছে আমাদের প্রপার নাউন হবে সো সাউথ আফ্রিকা যেহেতু আমাদের প্রপার নাউন সেই জন্য হচ্ছে এই পূর্বে আর্টিকেল দি হবে না সো নেলসন ম্যান্ডেলা কি করেছেন পদ দেখিয়েছেন পরিচালিত করেছেন সাউথ আফ্রিকাকে ওকে কি করেছেন কোথা থেকে কি করেছেন ফ্রম দ্য শেকলস ফ্রম তো হচ্ছে আমাদের প্রিপজিশন দ্য শেকলস শেকল মানে শৃঙ্খল থেকে অব্যাপারথেইড অ্যাপারথেইড মানে হচ্ছে বর্ণবাদ মানে হচ্ছে একমুখী সমাজ থেকে যেখানে রেসিজম রয়েছে অর্থাৎ হোয়াই যে মাইনরিটি রয়েছে সেই মাইনরিটি থেকে দেখিয়েছেন টু একটা থেকে আউটটা ফ্রম শেকলস অব অ্যাপারথেইড বর্ণবাদের শৃঙ্খল থেকে বর্ণবাদের শৃঙ্খল থেকে কোন দিকে টু এ মাল্টি রেসিয়াল ডেমোক্রেসি এখানে দেখো আমাদের একটু এখানে আমাদের ফার্স্ট বিস পিসগুলো আমরা একটু এক্সপ্লেইন করি হ্যাঁ ওকে এখানে দেখো মাল্টি রেসিয়াল এই মাল্টি মানে হচ্ছে কোন শব্দের সাথে যখন মাল্টি হয় তখন সেটার অর্থটা হয় বহু আচ্ছা এখানে শব্দটা দেখো এটা হচ্ছে বহু জাতি এখানে এই শব্দটা একটু আমরা লক্ষ্য করি আমি একটু রেসিয়াল ডেমো কিছু পর্যন্ত একটু আলাদা করি এখানে শব্দটা লক্ষ্য করো এই যে রেসিয়াল শব্দটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ রেসিয়াল শব্দটি অ্যাডজেকটিভ তার মানে যদি এটা অ্যাডজেকটিভ হয় তাহলে এটা নাউন ফর্মটা কি রেস রেস যেহেতু এখানে আর একটা জিনিস তোমাদের বুঝতে হবে এখানে রেস শব্দটা আমাদের যে কোনো ইয়া থেকে ওই যে কি বলে এটাকে ধরো এই গাড়ির রেস অর্থাৎ গাড়িতে বিভিন্ন রেস করা হয় না সেই রেস শব্দটা এখানে না তার মানে হচ্ছে এখানে রেস শব্দ অর্থ কি এখানে রেস শব্দ অর্থ কি এখানে রেস শব্দ অর্থ কি রেসিয়াল যেটা আসছে রেস সেই রেসিয়াল থেকে রেস শব্দটা কি অর্থে আসছে বলো তো একটু কমেন্ট করো তো দেখি এখানে রেস শব্দটা আসছে জাতি থেকে এখানে কোনো গাড়ির রেসের কথা বোঝাচ্ছে না বরং এখানে কি বোঝাচ্ছে রেসিয়াল মানে হচ্ছে জাতিক এখানে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে রেস ওকে ওকে তারপরে শব্দটা দেখি আমরা এই শব্দটা হচ্ছে ডেমোক্রেসি এই শব্দটা হচ্ছে আমাদের নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় আমি একটু সামনে লিখে দিচ্ছি নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় তাহলে তোমরা একটু কমেন্ট করে জানো যে হাসান ভাইয়া এটা তাহলে অ্যাডজেকটিভটা ফর্মটা কি আমি কি তোমাদের ভাইয়া এবং আপুরা আমি তোমরা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও যে ডেমোক্রেসি শব্দটা হচ্ছে নাউন তার মানে যেহেতু এটা নাউন রয়েছে তার মানে একটা অ্যাডজেকটিভ ফর্ম রয়েছে তাহলে তোমরা একটু কমেন্ট করে জানো জানো যে ভাইয়া এটার অ্যাডজেকটিভ ফর্মটা এটা তাহলে কেখে দেখে আমি সেই সব চাঁদ মুখদেরকে দেখতে চাচ্ছি সেই সব ভাইয়া এবং আপুদেরকে দেখতে চাচ্ছি যারা ডেমোক্রেসি যে নাউন এই নাউন অ্যাডজেকটিভ ফর্মটা জানে ওকে একটু কমেন্ট করে জানাও আমি তোমাদের একটু কমেন্টগুলো পড়ে ফেলি আর তার জিনিস যেটা বলছিলাম আমার খুব 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 ঘাড় ব্যথা করতেছে আর ব্যাক পেন করতেছে সারাদিন বাইরে ছিলাম রোদে রোদে ছিলাম সারাদিন এত রোদ ছিল যা বলার বাইরে মানে এই রোদে রোদে থেকে এখন ঘাড় ব্যথা এবং মাথা ব্যথা করতেছে তারপর হচ্ছে তোমাদের সাথে যেহেতু কথা দিয়েছি সেই জন্য হচ্ছে আসলে ক্লাসটা হচ্ছে ইয়া করা আচ্ছা তাহলে আমি একটু তোমরা অনেকের কমেন্ট দেখছি আমি দেখি কে কে কমেন্ট করেছো কমেন্ট করেছো প্রথমত হচ্ছে মুক্তাবিদ্যা মনসুরা ধন্যবাদ আপু তারপরে কমেন্ট করেছে রবির আলম ডেমোক্রেটিক থ্যাংক ইউ শুভ্রমেনে কি কমেন্ট করেছো আশিকুল ইসলাম কমেন্
ডেমোক্রেটিক হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তোমরা এখন এটা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ তার মানে যখন যদি আমি যদি লিখে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অথবা দেশ অথবা রাষ্ট্র যদি লিখি আমি যদি লিখি বাংলাদেশ ইজ আ ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ডেমোক্রেসি কান্ট্রি लिखा তারপরে দেখো ডেমোক্রেসি এটা হচ্ছে এই ডেমোক্রেসিটা যেহেতু আমাদের নাউন সো আমাদের এখানে দুটো নাউন একসাথে হবে না ঠিক আছে এখানে যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের কি ফর্ম এটা হচ্ছে আমাদের ডিটারমিনার ডিটারমিনার পর দুটো শব্দ হলে প্রথম শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ তারপর একটা হচ্ছে নাউন সো নাউনের আগে যে শব্দটা আছে সেই শব্দটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম এখন তোমরা যদি এই যে পরীক্ষায় কিন্তু এরকম ভাবে আসতে পারে এখানে শূন্যস্থান দিয়ে ধরো এরকম ভাবে শূন্যস্থান দেওয়া থাকবে এখন প্রশ্ন যদি আসতে পারে ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেট ডেমোক্রেটাইজ এরকম যদি আরো শব্দ থাকতে পারে তো সেই সেই সময় যদি তুমি ডেমোক্রেসি শব্দের যদি অ্যাডজেক্টিভ তুমি নাউন ফর্মটা জানো গণতন্ত্র শব্দটা জানো হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে তুমি যদি এখানে অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা যদি না জানো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা যদি না জানো সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে তোমার ভুল হয়ে যাবে সো আমাদের এখানে কি হবে বাংলাদেশ ইজ আ ডেমোক্রেসি কান্ট্রি না বরং ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি বাংলাদেশ ইজ আ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি দেখো তুমি একটা শব্দ জানছো সেই অর্থাৎ শব্দ দিয়ে তুমি এখন নতুন একটা শব্দ তৈরি করে করে ফেলেছ তার মানে আমাদের এই অর্থগুলোর অর্থের মধ্যে যে গ্রামাটিক্যাল অ্যানালিসিস রয়েছে সেই অ্যানালিসিসটা আমরা বললাম তার মানে শব্দগুলোর অর্থ যদি আমরা একসাথে বলি তাহলে অর্থটা হচ্ছে ন্যান্স অ্যান্ড ম্যান্ডেলা ন্যান্স অ্যান্ড ম্যান্ডেলা বর্ণবাদের শৃঙ্খল থেকে বহু জাতিক গণতন্ত্রের দিকে সাউথ আফ্রিকাকে পথ দেখিয়েছেন ওকে কিভাবে পথ দেখিয়েছেন সেটা এখানে বলছে অ্যাজ অ্যাজটা হচ্ছে আমাদের এখানে প্রিপোজিশন व्यवहार होता है প্রিপোজিশন হিসাবে আচ্ছা তোমরা কি এজ এবং এজ এবং ইয়ার মধ্যে লাইকের মধ্যে পার্থক্য জানো এজ এবং যখন শব্দ কি দেখলাম লাইক এজ এবং এর অর্থ হচ্ছে মত যখন দুটোর অর্থ হয় ধরো ফর এক্সাম্পল আমি বললাম একটা সেন্টেন্স লিখলাম আমি তোমাদেরকে আর একটা জিনিস বলছি সেটা হচ্ছে মানে যে শব্দটা আসছে সেই শব্দটা একদম ডিপ থেকে তোমাদেরকে শেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করছি একবার ডিপ থেকে যদি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো দেন হচ্ছে তোমাদের কিন্তু মানে পড়তে অর্থাৎ প্রত্যেকটা শব্দ শব্দ যখন তোমরা পড়ে বুঝতে তোমাদের কাছে ভালো লাগবে তখন হচ্ছে পড়েও খুব মজা পাওয়া যাবে সেই জন্য হচ্ছে আমি তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে পড়তে হয় ঠিক আছে ওকে লক্ষ্য করো এজ এবং লাইকের মধ্যে একটি সুন্দর ডিফারেন্স রয়েছে ধরো ধরো আমি লিখলাম হি ইজ হি ইজ এজ হি ইজ এজ মাই টিচার व्यवहार लिखे like a teacher like a teacher he advised me he advised cs he advised me okay এখানে দেখো দুইটা সেন্টেন্স আর দুইটা সেন্টেন্স দেখো দুইটা সেন্টেন্স এই দুইটা সেন্টেন্স অর্থ কিন্তু মত এখন তোমরা কি আমাকে এই কথাটা বলতে পারবে এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স কি 
আচ্ছা বাই দা ওয়ে এই দুইটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা এই দুইটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা তোমরা আমাকে আগে এটা বলো যে ভাই এখানে ডিফারেন্স রয়েছে অথবা এটাতে কোনো ডিফারেন্স নাই কোনো পার্থক্য নাই তোমরা কি কে কে শেয়ার দিয়েছো লেখক দেখে যারা শেয়ার করেছো তারা শেয়ার ডান লেখো যারা শেয়ার করেছে তারা শেয়ার ডান লেখো আমরা আজকে বেশি পড়বো না আজকে যে বললাম না আমি খুবই টায়ার্ড এবং হচ্ছে এবং হচ্ছে যেহেতু যেহেতু হচ্ছে আমরা খুব ব্যাক পেন করছে সেই জন্য হচ্ছে আমরা আজকে বেশি পড়বো না আমরা আজকে দুইটা কয়েকটা সেন্টেন্স পড়বো ওকে আমাদের এইখানকার মধ্যে যেহেতু এ শব্দটা প্রিপোজিশন এখানকার মধ্যে এর এ শব্দটা প্রিপোজিশন এবং একরকম ভাবে এখানে লাইট শব্দটা প্রি প্রিপোজিশন ওকে তাহলে এর মধ্যে ডিফারেন্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে পার্থক্য হচ্ছে মিনিংয়ের ক্ষেত্রে মিনিং দেখো অ্যাজ এ টিচার যখন হবে অ্যাজ যখন হবে তখন সেটার অর্থটা হবে বাস্তবিক অর্থে সেটা হচ্ছে রিয়েলিটিতে সেটা একজন অর্থাৎ হি রিয়েলিটিতে প্রকৃত পক্ষে সে একজন টিচার অ্যাজ এ টিচার আই অ্যাডভাইজ হিম আমি একজন শিক্ষক হিসাবে তার মানে হচ্ছে আমি তাকে এই কাজগুলো করতে বললাম ঠিক আছে এই কাজ করতে উপদেশ দিলাম তার মানে হচ্ছে এখানে যে প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে সেই সেন্টেন্সটা হচ্ছে আমি এখানে কি আমি একজন শিক্ষক বিশেষ হয়ে আমি এমন উপদেশ দিয়েছি যেগুলো হচ্ছে সে করতেই হবে অন্যদিকে পরে যে সেন্টেন্সটা দেখো লাইক এ টিচার সেটা হচ্ছে সে একজন মূলত টিচার না হি অ্যাডভাইজ মি সে মূলত কোনো আমার শিক্ষকও না এবং মূলত সে কোনো শিক্ষকও না কিন্তু সে এমনভাবে উপদেশ দিয়েছে সে এমনভাবে উপদেশ দিয়েছে উপদেশগুলো একজন টিচার যেরকম ভাবে একজন ছাত্রকে দেয় একজন টিচার যেরকম ভাবে একজন ছাত্রকে দেয় ঠিক একই রকম ভাবে সে আমাকে আমাকে কি করেছে উপদেশ দিয়েছে সো পার্থক্য হচ্ছে অ্যাজ যখন হবে সেটা বাস্তবিক অর্থে সেই সেই ব্যক্তিটা ওই রকমই আর যখন আর যখন লাইক এ টিচার হবে সে প্রকৃত পক্ষে টিচার না সে মূলত টিচার ছিল না কিন্তু একজন শিক্ষক যেরকম ভাবে একজন ছাত্রকে অ্যাডভাইস করে যেভাবে উপদেশ দেয় ঠিক সেরকম ভাবে সে উপদেশ দিয়েছে তার মানে হচ্ছে আমরা এখানকার মধ্যে দেখো তার মানে হচ্ছে এখানকার মধ্যে যিনি এই লেখাটা লিখেছেন অর্থাৎ এখানে এই লেখাটা হচ্ছে রয়টার্স পত্রিকার থেকে নেওয়া হয়েছে এখন তিনি চাইলে তো যদি দুইটার মিনিং একই হতো দেখো দুইটার মিনিং যদি একই হতো চাইলে তিনি এখানে তিনি যে লেখকটা এখানে লিখেছেন তিনি চাইলে এখানে লাইক শব্দটা ইউজ করতে পারতেন তিনি এখানে কি ইউজ করেছেন লাইক ইউজ না করে তিনি এখানে ইউজ করেছেন অ্যাজ তার মানে হচ্ছে অ্যাজ অ্যাজ অ্যান্ড আইকন একজন প্রতীক অফ পিস শান্তির প্রতীক হিসেবে তার মানে হচ্ছে তিনি প্রকৃত পক্ষে অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলা প্রকৃত পক্ষে কি ছিলেন শান্তির প্রতীক ছিলেন অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন ওকে এখন রিকনসিলিয়েশন শব্দটার একটু মিনিংটা লিখো এখন তোমরা রিকনসিলিয়েশনের মিনিং শব্দটার মিনিংটা লিখো আমাকে একটু মিনিং মিনিং লিখে একটু জানাই দাও যে ভাই এটার মিনিং এটাও রিকনসিলিয়েশন আমি দ্রুত শুধুমাত্র মিনিংটা লেখো তোমরা হচ্ছে পুরো শব্দটা লিখতে হবে না শুধুমাত্র জাস্ট মিনিংটা লিখো যে তোমরা এসবগুলো পড়েছো কি না দেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা যে ভাইয়ারা এবং আপুরা যারা আছো তারা হচ্ছে এটার মিনিংটা পড়তে পড়েছো এবং হচ্ছে এই গল্পটা তোমরা পড়েছো আমি দেখি কে কে পড়েছে কে কি পড়েছে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি ইসরাফিল লেখেছে ধন্যবাদ আচ্ছা বাই দা ওয়ে লাস্ট ক্লাসের হচ্ছে তোমাদের কি পিডিএফ দেওয়ার কথা ছিল পিডিএফটা মাত্র আমি কয়েকজনকে দিয়েছি আমার যেহেতু ওই দিনে হচ্ছে আইডি ডিজেবল হয়ে গেছে ডিজেবল হবার কারণ হচ্ছে তোমাদের অনেককে পিডিএফটা দিতে পারেনি তোমরা হচ্ছে আবার হচ্ছে পেজে একটু নক করিও হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে পিডিএফটা লাস্ট ক্লাসে পিডিএফটা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ওকে দেখি কে কে ইয়া করেছে ইসরাফিল লেখেছ ইসরাফিল লেখেছ হচ্ছে মীমাংসা লেখা লেখেছে মীমাংসা আর তারপরে হচ্ছে কে সহমর্মিতা সহমর্মিতা না মরিয়ম এটাকে আমরা মীমাংসা হিসেবে বলতে পারি মীমাংসা ঠিক আছে সহমর্মিতাটা আমরা অথবা সমঝোতা বলতে পারি এটাকে সমঝোতা অথবা মীমাংসা বলতে পারি এখানে সহমর্মিতাটা আসে না ঠিক আছে মীমাংসা অথবা সমাধানও বলা যেতে পারে হ্যাঁ সমাধানটাও বলা যেতে পারে আচ্ছা আর যদি কি রেখেছো আমি একটু দেখে আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি নিউ আমি জানি না কখন লাইভ ক্লাসগুলো হয় স্যার একটু যদি বলবেন কোন দিন কোন দিন লাইভ ক্লাস হয় থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমাদের ক্লাসগুলো হয় রবি মঙ্গল এবং বুধবারে রবি এবং মঙ্গলবারে সাড়ে সাতটা বাজে ক্লাস রবি এবং আজকে রবিবার আজকে হচ্ছে আমি বললাম ছিলাম না আমি আজকে ক্যাম্পাসে ছিলাম একটু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটু আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম এবং হচ্ছে আমার ওই যে ফর্ম ফিল আপ এবং ভর্তির কিছু কাজ ছিল যার ফলশ্রুতি হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে লেট হয়ে গেছে হ্যাঁ 
আচ্ছা তো এবং সেই জন্য হচ্ছে আজকে রবিবারে হচ্ছে আমাদের সাড়ে নয়টা ক্লাস শুরু হয়েছে আচ্ছা তো রবিবার এবং হচ্ছে মঙ্গলবার আমাদের সাড়ে সাতটা বাজে ক্লাস আর মঙ্গলবারে যেটা আমাদের গ্রামার ক্লাস হবে সেই গ্রামারের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের সাড়ে নয়টা বাজে আর যদি তোমরা চাও প্রত্যেকটা ক্লাস আমরা সাড়ে নয়টা দিতে পারি অথবা সাড়ে সাতটা দিতে পারি ওকে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আমাদের ক্লাস যেটা হয় সেটা হচ্ছে রবি মঙ্গল এবং বুধবার রবি এবং বুধবারে আমাদের গ্রামারের ক্লাস সরি আমাদের টেক্সট বইয়ের ক্লাস হয় আর মঙ্গলবারে আমাদের গ্রামারের ক্লাস হয় ঠিক আছে ইসরাফিল বলছে দেন নাই হ্যাঁ আমি ওই দিন খুব মন মানসিকতা খুব খারাপ ছিল সেই জন্য দেয় নাই আচ্ছা তার মানে রিকনসিলেশন শব্দের অর্থটা দেখো রিকনসেন কনসিলেশন শব্দের অর্থটা হচ্ছে আমাদের কি রিকনসিলেশন শব্দের অর্থ মীমাংসা রিকনসিলেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে আমাদের কি সমাধান রিকনসিলেশন শব্দের অর্থ কি মীমাংসা সমাধান অথবা সমঝোতা এটা আমাদের মিনিং হয় হ্যাঁ তার মানে সমঝোতা এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে যিনি হু ক্যান টু এম্বোজি যিনি বাস্তবে রূপান্তর করার জন্য এসেছিলেন কি কি এখানে আমরা সুন্দর একটা ব্যবহার দেখবো এম্বোডির ব্যবহারটা একটু পরে দেখছি আমরা হ্যাঁ আমরা আরও একদিন এই এটার ব্যবহার বলেছিলাম দ্য স্ট্রাগল স্ট্রাগল শব্দ অর্থ কি স্ট্রাগল স্ট্রাগল শব্দ অর্থ একটু লেখ তো স্ট্রাগল শব্দ অর্থ কি দ্রুত লিখতে হবে রে ভাই সংগ্রাম ঠিক আছে দ্রুত লিখতে হবে সংগ্রাম যিনি সংগ্রামকে বাস্তবে রূপদান করতে এসেছেন কেন ফর জাস্টিস জাস্টিস অর্থ কি জাস্টিস শব্দ অর্থ কি জাস্টিস দ্রুত কেউ বলে না কেন তার মানে হচ্ছে জাস্টিস অর্থ কি বিচার অথবা ন্যায় বিচার তিনি ন্যায় বিচারে যে সংগ্রাম রয়েছে সেই সংগ্রামকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য অর্থাৎ সব জায়গায় অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে শান্তির এবং মীমাংসার প্রতীক হিসেবে যিনি ন্যায় বিচারকে বাস্তবে রূপদান করতে কি করেছিলেন এসেছিলেন ওকে তার মানে আমরা এখানে লক্ষ্য করি আমাদের এখানে প্রত্যেকটি শব্দটা হচ্ছে নাউন এই শব্দটা নাউন এখানে এটা হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ প্রণয়ন হু এরপরে সাবজেক্ট সাবজেক্ট নেই রিলেটিভ প্রণয়ন হু যেহেতু রয়েছে এরপর হচ্ছে আমাদের ভার্ব হয়েছে ভার্বের পরে একটু এম্বডি হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের কি এটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ এটা ইনফিনিটিভ যেহেতু রয়েছে ইনফিনিটির অবজেক্ট হচ্ছে এটা আর এটা প্রিপোজিশন তারপর হচ্ছে নাউন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন তার হচ্ছে ডিটারমিনার প্লাস নাউন ওকে আমরা এখানে এম্বডি ব্যবহারটা দেখি কোন শব্দের শুরুতে তোমরা একটি লেখো বি তারপরে লেখো এম তারপর লেখো পি কোন শব্দের শুরুতে কোন শব্দের শুরুতে কোন শব্দের শুরুতে লেখো তোমরা একটু লেখো আর কোন খাতায় লিখতে হবে এটা কোন শব্দের শুরুতে যদি কি কি বি এম পি লেখছো লেখছো নাকি খাতা লিখ কোন শব্দের শুরুতে যদি বি এম পি এই শব্দগুলো থাকে এই শব্দগুলো থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে সেই শব্দটাকে ভার্ব তৈরি করার জন্য ভার্ব তৈরি করার জন্য ই এম যোগ করতে হয় ই এম সো দেখো কোন শব্দ বডি এই বডি শব্দটা কি আছে নাউন আছে সো এই শব্দটাকে যদি আমি কি করতে কিছু রূপান্তর করতে চাই যদি ভার্বের রূপান্তর করতে চাই সেক্ষেত্রে সেই শব্দটা হয়ে যাবে আমাদের এই যে ভার্বের রূপান্তর করছে এম বডি হয়ে গেছে ঠিক আছে বুঝতে পারছো আচ্ছা আরেকটা শব্দ দেখাচ্ছি আরেকটা শব্দ দেখাচ্ছি প্যানেল এটা হচ্ছে আমাদের একটা শব্দ প্যানেল রয়েছে ঠিক আছে প্যানেল প্যানেল শব্দটা রয়েছে ওকে এই প্যানেল শব্দটা যদি আমি কিসের রূপান্তর করতে চাই বারবে রূপান্তর করতে চাই তাহলে এটা এটা কি হবে লেখা তো তোমরা একটু দেখি দেখে তোমরা একটু এটা কমেন্টে লেখো এই যে প্যানেল শব্দটার ভার ফর্মটা কি হবে প্যানেল শব্দটার ভার ফর্মটা কি হবে এটা হচ্ছে তোমরা কমেন্টে লিখবো আমি এটা লিখবো না হ্যাঁ এটা তোমরা কমেন্টে লিখবা আমি এটা লিখবো না এটা তোমরা কমেন্টে লিখবা যে এটার ইয়ার কি হবে ওকে আমরা আরো একটা সুন্দর শব্দ লিখি পাওয়ার 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 শব্দটা হচ্ছে আমাদের কি দেখো দেখো কি শুরু হয়েছে বি দিয়ে আমরা এখানে দেখালাম তারপরে এখানে এম তো দেখালাম না নাম তার পি দিয়ে দুটো শব্দ দেখালাম সো এই দুটো বি এম পি দিয়ে যদি কোনো শব্দ শুরু হয় সেই শব্দগুলোকে আমরা যদি কি করি কিসে রূপান্তর করতে চাই কিসে রূপান্তর করতে চাই আমরা যদি ভার্বে রূপান্তর করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের 
ইএম যুক্ত করে ইএম আমি লিখে দিই এখানে ইএম যুক্ত করে আমাদের ভার্ব রূপান্তর করতে হয় ঠিক আছে তার মানে তো তোমরা পাওয়ার এবং হচ্ছে পাওয়ার এবং হচ্ছে এম প্যানেলে একটু দেখি এগুলোর নাউন কি বলে অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা সরি ভার্ব ফর্মটা কি হবে দেখি কে কে পেরেছে আমি একটু দেখি কে কে পেরেছে কারা কারা বুঝে বুঝে লিখেছে আমি দেখি লেখা লিখেছে থ্যাংক ইউ তারপরে লিখেছে হচ্ছে রবির আনন্দ থ্যাংক ইউ তারপরে লিখেছে হচ্ছে আয়সা আক্তার লিখেছে থ্যাংক ইউ তারপরে লেখাচ্ছে শুভ্রা থ্যাংক ইউ তারপরে লেখাচ্ছে রবিউল আবার লেখাচ্ছে ভার্ব অনেক লেখাচ্ছে ফাওয়ার থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ আচ্ছা তন্ময় বলেছে ভাইয়া বলছিলাম জিওতে সান্স পাইতে পাইতে আমাকে কত নাম্বার উঠেতে হবে প্লিজ যদি বলতেন তার মানে একশো বর্তমানে একশো বিশ তো একশো বিশে তোমাকে একবারে চান্স পাবার জন্য তোমাকে অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি পেতে হবে সেভেন্টি সেভেন্টি অর্থাৎ বি ইউনিটে তোমাকে রেজাল্ট সহ অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি পেতে হবে যদি তুমি বাইশশো তথা তেইশের মধ্যে তুমি থাকতে চাও তাহলে তোমাকে কম থাকে সেভেন্টি হতে হবে সেভেন্টি পেতে হবে সেভেন্টি হ্যাঁ ওকে আমরা নেক্সট যাচ্ছি कारागार তো এটাকে কারারুদ্ধ করা কারারুদ্ধ করা যদি হয় সেক্ষেত্রে এমপ্রিজন হয় এখানে দেখো আমাদের এখানে এই পি আছে না পি এখানকে আরো শব্দ যুক্ত হয় আরো শব্দ হয় সেটা হচ্ছে আই এম আমরা আমরা মনে হয় অন্য একটা ক্লাসে আই এম আই এল ই এম ই এন তারপর হচ্ছে আই এল আই আর এগুলোর ব্যবহার দেখানোর কথা আমি সেজন্য যেহেতু এগুলো দেখিয়েছি সেজন্য হচ্ছে এখানে আজকে ডিটেলস আলোচনা করছি না আচ্ছা যেহেতু আমাদের এই প্রিজন শব্দটা কি দিয়ে শুরু হয়েছে পি দিয়ে সেখানে শিক্ষার্থী আমাদের এখানে আই এম দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বিপরীতার্থ হয় এবং এক্ষেত্রে এবং সাথে এটাকে আই এম দিয়ে আবার এড মাঝে মধ্যে আবার ভার্ব তৈরি করা হয় যায় ঠিক আছে সো আমাদের এখানে কি হয়েছে ইমপ্রিজন এটা আমাদের ভার্ব সো ইমপ্রিজন এটা হচ্ছে বিথি আমাদের এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের নন ফ্যারেন্ট ভার্ব যে আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম নন ফ্যারেন্ট ভার্ব কয় প্রকার তিন প্রকার ইনফিনেটিভ পার্টিসিপেল জিরান্ড ঠিক আছে আমাদের যে পার্টিসিপল যে বলেছিলাম সেই পার্টিসিপলের এটা হচ্ছে দুই নম্বর প্রকার অর্থাৎ প্রথম প্রকারটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দুই নম্বরটা কি দুই নম্বরটা কি পাস্ট পার্টিসিপল তিন নম্বরটা তিন নম্বরটা পারফেক্ট পার্টিসিপল আমাদের এইখানে যেটা ব্যবহার হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেখো পাস্ট পার্টিসিপল সো এমপ্রিজন কারা রুদ্ধ হয়ে কি হয়ে ফর নিয়ারলি থ্রি টিকেটস তিন যুগেরও বেশি এখানে তিনি বেশি তিনি কি কার রুদ্ধ থেকে এখানে এই এই ডিকেট শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ডিকেট শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এই ডিকেট শব্দ অর্থ কি ডিকেট শব্দ অর্থ হচ্ছে টেন ইয়ার্স থ্রি ডিকেট থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে দেখে তোমরা একটু বলো তো থ্রি কোন ধরনের অ্যাডজেটিভ থ্রিটা যে অ্যাডজেটিভের তোমরা যেহেতু আমি দেখছি যে বাচ্চারা হচ্ছে খুব গ্রামারের অনেক অনেক পড়াশোনা করছে এখন দেখি তোমরা দেখি কে কি বলতে পারো এই থ্রি শব্দটার অ্যাডজেটিভ যে চার প্রকার রয়েছে সে চার প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার কোন প্রকারের মধ্যে পড়েছে যে নিউমারাল অ্যাডজেটিভ যদি বলো ওকে এখন নিউমারাল অ্যাডজেটিভ বলার পরে কোন প্রকার নিউমারাল অ্যাডজেটিভ দেখে কে কে বলতে পারে আমি তোমাদের কমেন্টগুলো এখন একটু পড়ব निमेरिकल ना বলে না কেন
একটু বলতে পারছি দেখি কি বলতে পারে নাই ওকে কার্ডিনাল আমি বলে দিচ্ছি কার্ডিনাল অর্ডিনাল এবং হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ঠিক আছে তো আমাদের এখানে থ্রি যেটা আছে সেটা হচ্ছে কার্ডিনাল ঠিক আছে আর কার্ডিনাল অর্ডিনাল যেটা আছে সেই অর্ডিনাল গুলো হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এরকম গুলো এগুলোকে বলা হয় কার্ডিনাল বলা হয় কোনটাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম যেগুলো রয়েছে আর অর্ডিনাল বলা হয় কোনটাকে টু বলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ঠিক আছে এরকম তারপর হচ্ছে আমাদের মাল্টিপ্লিকেটিভ যেগুলো রয়েছে সেই সেটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে কীরকম ডাবল হ্যাঁ ট্রিপল ট্রিপল সেঞ্চুরি এগুলো শব্দগুলো বলে না এরকম এরকম ফোর্থ ফোল্ড এরকম যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় মাল্টিপ্লিকেটিভ ওকে আমরা তাহলে নেক্সট যাচ্ছি থ্রি ডিকেটস এটা হচ্ছে আমাদের নিউমারার অ্যাডজেক্টিভ এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে কার্ডিনালের অন্তর্ভুক্ত ওকে থ্রি ডিকেটস তিন যুগের প্রায় তিন যুগ তার মানে তিনি সাতাশ বছর পুরো তিন যুগ ছিলেন না সাতাশ বছর যেহেতু ছিলেন কার রুদ্ধ হয়ে কেন কারণ হচ্ছে ফর ইস ফাইভ তার কিসের জন্য এখানে ফাইভ শব্দটা দেখো ফাইভ শব্দটা হচ্ছে আমাদের এখানে নাউন একটা জিনিস তোমরা তোমরা এই জিনিসটা তোমরা জানো কি না কি বলে এটাকে আরে ভুলে তো গেলাম चले आईडिया আমরা যখন এইসব নিয়ে গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব সেই সম্পর্কে আমরা সেই সম তখন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা তোমরা কি তোমাদের কারোর কি কগনেট অবজেক্ট নিয়ে ধারণা আছে কগনেট অবজেক্ট কপিলেটিভ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব সেটা ভার্বের আলাদা একটা আলোচনা তোমরা কি কগনেট অবজেক্ট সম্পর্কে আইডিয়া আছে কগনেট অবজেক্ট আচ্ছা তোমরা একটু খাতায় লিখে নাও খাতায় লিখে নাও খাতায় লিখে নাও যে 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 ভার্বের যে ভার্বের অবজেক্ট যে ভার্বের অবজেক্ট ভার্ব থেকে উৎপত্তি হয়েছে লেখো খাতা একটু লেখ খাতা একটু লেখ খাতা একটু লেখ যে ভার্বের অবজেক্ট ভার্ব থেকে উৎপত্তি হয়েছে তাকে বলা হয় কগনেট অবজেক্ট থ্যাংক ইউ আমি দেখতে পাচ্ছি একজন একটা কমেন্ট করেছে থ্যাংক ইউ দেখো হি রান এ রেস আর সে সামারা সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে মানে এটি হচ্ছে কগনেট অবজেক্ট অর্থাৎ দেখো এখানকার এই যে হি রান আর রেস এই শব্দটা সেন্টেন্সটা দেখো এই রান শব্দটা হচ্ছে আমাদের এখানে ভার্ব আর রেস শব্দটা হচ্ছে আমাদের এখানে কি রান থেকে উৎপত্তি হয়েছে সো রান থেকে যেহেতু আমাদের রেস শব্দটা আসছে সেই জন্য আমাদের অর্থ এখানে এটা হচ্ছে এই রান শব্দটা আমাদের কগনেট ভার্ব আর এই শব্দটা বলা হবে আমাদের কগনেট অবজেক্ট বলা হবে ঠিক একই রকম ভাবে আমি আরো একটা সেন্টেন্স যেটা তোমাদের এখানে এখানে যেটা নাউন ব্যবহার হয়েছে সেই নাউনটাকে আমি কগনেট অবজেক্ট আরো একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমি যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে দেখো হি ফট এ ফাইট হি ফট এ ফাইট এফ আই জি এস টি ফাইট অথবা এটাকে যদি আমরা বলি হি না বলি উই বলি তার মানে অর্থটা কি হয় অর্থটা হচ্ছে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম আমি একটা যুদ্ধ করেছিলাম এখানে দেখো উই ফাইট এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ফাইট যেটা আছে ফাইট ফট ফট রাইট উই ফট আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এ ফট এ ফাইট সরি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আমাদের এই এখানে লক্ষ্য করো ফাইট ফট ফট ঠিক আছে তিনটা ফর্ম ওকে এখানকার মধ্যে আমাদের যে পরবর্তী শব্দটা ফাইট এই শব্দটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট অর্থাৎ তথা এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তো আমাদের দেখো যে নাউনটা রয়েছে সেই নাউনটা উৎপত্তি কোথা থেকে এই ভার্ভ থেকে আমাদের উৎপত্তি হচ্ছে তো এটাকে বলা হয় কগনেট ভার্ভ 
আর এটাকে বলা হয় কগনেট অবজেক্ট বলা হয় এখন দেখি তোমরা আর কেউ কগনেট অবজেক্ট নিয়ে আর কেউ কথা লিখেছো কি নাম ওকে থ্যাংক ইউ শিবলি হাসান হি স্যাং এ সং থ্যাংক ইউ এ সিং সং সং সিং সরি সিং স্যাং সং এই শব্দটা থেকে সং শব্দটা আমাদের উৎপত্তি সো আমাদের এখানে সিং শব্দটা অথবা তথা স্যাং শব্দটা যে ভার্বটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের কগনেট ভার্ব আর সং শব্দটা যেটা নাউন রয়েছে সেটাকে বলা হয় কগনেট অবজেক্ট ঠিক আছে তারপরে দেখি আর চল আরেকটা লিখেছে শিবলে আবার লিখেছে থ্যাংক ইউ সেটা লিখেছে আই ড্রিম আর সুইট ড্রিম অথবা গুড ড্রিম ড্রিমের ক্ষেত্রে মানে গুড লেখে না ড্রিমের ক্ষেত্রে সুইট শব্দটা ইউজ হয় ঠিক আছে সুইট শব্দটা মানে স্বপ্ন লেখে খুব ভালো লাগে না বাঁচার মধ্যে যদি এমন হতো এমন যদি হতো সের মতো তখন স্বপ্ন দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয় এমন যদি হতো আবার মাঝে মধ্যে মনে হয় যেমন সাপে কামড়ায় মনে হয় যেন না সাপে কামড়ায় মাঝে মধ্যে সাপে কামড়ানোর পরে দেখা যায় যে ওই রাত আর ঘুম হয় না আবার মাঝে মধ্যে এমনও মনে হয় আকাশ থেকে পড়ছি নিচে পড়তেছি পড়তেছি এমন আচ্ছা শিবলি অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে শরীর স্বাস্থ্য ভালো করো খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করো যদি তোমার শরীর স্বাস্থ্য একটু ভালো আছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক এখানকার যে শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে ফাইট শব্দটা আমাদের দেখো ফাইটের এখানকার মধ্যে লক্ষ্য করি আমাদের ফাইট এফ আই জি এস টি ফাইট এটা হচ্ছে দেখো ভার ফর্মটা কি রকম ফাইট ফট ফট এফ ও ইউ জি এস টি ফট হ্যাঁ আর এটা কি হয়ে গেল খুব সমস্যা হয়ে যাবে আমরা একটু পরে দেখব দুইটা ফর্ম একই রকম দুইটা সেন্টেন্স আমাদের একটা নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে আর জায়গায় হচ্ছে আমাদের ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এখানে দেখো এখানে আমাদের নাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে কেন কারণ পূর্বে আমাদের রয়েছে পূর্বে আমাদের যেহেতু রয়েছে তার মানে হচ্ছে তিনি প্রায় তিন যুগেরও সব বেশি তিন যুগ প্রায় কি ছিলেন কারণ উদ্দেশ্য ছিলেন ফর হিস ফাইট তার সংগ্রামের জন্য এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রোল শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন সেই জন্য তিনি সাতাশ বছর তিনি কি ছিলেন কারাগারে ছিলেন ওকে এত কিছু হবার পরেও মেন্টেলা এই যে অংশটুকুন রয়েছে এই অংশটুকুন বলার পরে তিনি বলছেন মেন্টেলা নেভার লস্ট হিস্ট্রি সলভ টু ফাইট এখানে দেখো টু ফাইট द्रुत कमेंट कर संग्राम करते দেখো তিনি তিনি হারাননি তার সংকল্প তার মানে তিনি কিসের প্রতি সংকল্প ছিলেন সংকল্প ছিলেন দেশের মানুষের জন্য তিনি কি করবেন তার মুক্তি দিবেন কি থেকে যেটা রয়েছে অর্থাৎ যেখানে হোয়াইট মাইনরিটি রয়েছে এই হোয়াইট মাইনরিটি থেকে মুক্তি দিয়ে যেখানে সাদা এবং কালো মিলেমিশে একটা সভ্য সমাজ গড়ে তুলবে সেরকম একটা সমাজের থেকে তিনি কি করছেন তিনি এরকম একটা সংকল্প ছিল সেই সংকল্প থেকে তিনি তার ফাইট করার জন্য কখনো কি করেননি তিনি সেই দৃঢ় সংকল্প থেকে তিনি পথ হারান নাই টু ফাইট ফর হিস পিপল এখানে ফাইট শব্দটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে হ্যাঁ ফাইট শব্দটা এখানে কি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ভার্ব হিসেবে টু ফাইট এখানে ইনফিনিটি আর কি তো সংগ্রাম করতে ফর হিস পিপলস ইমান্সিপেশন ফরটা হচ্ছে জন্য মানুষের জন্য হিস পিপলস তার মা মানুষের ইমান্সিপেশন স্বাধীনতা এখানে দেখো পসিসিভ ফর্ম রয়েছে সো পসিসিভ ফর্ম যখন রয়েছে তখন এই পসিসিভের পরে হচ্ছে এটাকে বলা হবে আমাদের অ্যাপোস্ট্রফি এস অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পরে এটাকে বলা হয় অ্যাপোস্ট্রফি এস অ্যাপোস্ট্রফি এস যখনই হয় এরপরে কখন মানে একটা শব্দ যখনই হবে সেই শব্দটা লাঙ্গুন হয়ে যাবে এই শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটা স্বাধীনতা এটার অর্থ এই স্বাধীনতা এই শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি তোমাদের 
যদি তোমাদের ইচ্ছিতে এই লেসন থেকে কোন প্রশ্ন হয় তার মানে ইমান্সিপেট এই শব্দটা মাস্ট থাকবে ইমান্সিপেট এই শব্দটা তোমাদের মাস্ট থাকবে সেজন্য এই শব্দটার ইমান্সিপেট যে শব্দটা রয়েছে এই শব্দটা সিনোনিম তোমরা পড়ে বলবা অর্থ কি স্বাধীনতা ঠিক আছে আচ্ছা এই শব্দটা তোমরা চেষ্টা করবা এই শব্দটা এক্সপ্লেইন করে পড়ার জন্য আমি অন্য একদিন সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করে দেব আচ্ছা হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড তিনি কি ছিলেন সংকল্পবদ্ধ ছিলেন হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড তিনি কি ছিলেন সংকল্পবদ্ধ ছিলেন কিসের জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন টু ব্রিং ডাউন এই যে ব্রিং ডাউন শব্দটা আছে এটাকে বলা হয় গ্রুপ ভার্ব এটাকে বলা হয় তোমাদেরকে গ্রুপ ভার্বে আজকে পড়া দিচ্ছি তোমরা আমি দেখব কে কে ক্লাসে দেখি কারা কারা আজকে ইয়া করছ আমি একটু একটু পরে দেখব এবং হচ্ছে ইয়া করব যে ধরো আশিক শিবলি তারপর হচ্ছে মরিয়ম জাহিদ জি হাসান তারপর হচ্ছে শুভ্রা মায়শা তারপর রবিউল তারপরে হচ্ছে সামারা সহ আরো যারা রয়েছ তারপর হচ্ছে কি শতাব্দী খন্দকার রয়েছ আয়সা রয়েছ ইসরাফিল রয়েছ তোমরা যারা রয়েছ অনেক রয়েছ আজকের ক্লাসের নোটটা সাথে হচ্ছে ব্রিং শব্দটা তোমরা মুখস্থ করে ব্রিং শব্দের ব্রিং শব্দের যে গ্রুপ ভার্বগুলো মিনিং সহ তোমরা গ্রুপে পোস্ট করবা আবার বলছি গ্রুপে পোস্ট করবা হ্যাঁ ওকে তিনি কিসের জন্য সংকল্প বলতে ছিলেন টু ব্রিং ডাউন ব্রিং ডাউন মানে হচ্ছে কমানোর জন্য কি কমানোর জন্য অ্যাপার্থেড মানে অ্যাপার্থেড উচ্ছেদ করার জন্য তিনি সংকল্প বলতে ছিলেন এখন তিনি এই যে তিনি অ্যাপার্থেডটা উচ্ছেদ করবেন এই এটা কি এখন তিনি যুদ্ধ করে তলোয়ার হাতে নিয়ে তিনি কি যুদ্ধ করতে নেমে যাবেন তিনি কি এই তলোয়ার হাতে করে যুদ্ধ নেমে যাবেন না এমন না তার মানে কেমন তার মানে গৃহ যুদ্ধ সিভিল ওয়ার একটা একটা হচ্ছে আহ ফ্রেজের মতো এটা অর্থটা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ তার মানে গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে হোয়াইল শব্দটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইল শব্দের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে হোয়াইল শব্দের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে হোয়াইলের পরে যদি কি আসে কোনো ভার্ব আসে তোমরা একটু লেখ ওয়াইল শব্দের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে সে ভার্বটা কি হয় ভার প্লাস আইএনজি হয় ঠিক আছে সো হোয়াইলের পরে যেহেতু আমাদের একটা ভার্ব আসছে অ্যাভয়েড এই অ্যাভয়েড শব্দটা যেহেতু আমাদের ভার্ব এর সাথে আইনযুক্ত হয়েছে সো দেখো ওয়াইল অ্যাভয়েডিং আ সিভিল ওয়ার গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে তিনি গৃহযুদ্ধ চান না তিনি এটা করবেন তবে আস্তে আস্তে মানুষদেরকে বুঝিয়ে সব কিছু করে নিজে কষ্ট ভোগ করে দেন হচ্ছে মানুষের যে স্বাধীনতা রয়েছে সেই স্বাধীনতা তিনি কি করেছেন সেই স্বাধীনতা তিনি অর্জন করেছেন ওকে তারপরে দেখো হিজ প্রেস্টিজ তার কি প্রেস্টিজ শব্দ অর্থ কি বলে না আমার তুমি এরকম বলছো কেন তুমি এরকম ভাবে কথা বলছো কেন আমার প্রেস্টিজে লাগে তার মানে হচ্ছে আমার মর্যাদা এন্ড কেরিসমা তার মানে হচ্ছে আহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্পর্কেও বলা হয় ক্যারেস ম্যাজিক লিটার অর্থাৎ তিনি যেরকম ভাবে আহ ম্যাজিক্যাল ওয়েতে তিনি স্পিচ দিতেন তথা ডেলিভারি তথা বক্তব্য দিতেন সে বক্তব্যটার মধ্যে একটা ম্যাজিক্যাল পাওয়ার ছিল ঠিক আছে যে পাওয়ারের কারণে সকল মানুষ তাকে ভালোবাসতে বাধ্য হয়েছে সো একটা অরণ্য প্রতিভা হিজ প্রেস্টিজ তার মর্যাদা অ্যান্ড কেশমা হেল্প হিম তাকে কি করেছে সাহায্য করেছে ওকে এখানে লক্ষ্য করি আমাদের হেল্পের ব্যবহার হেল্পের ব্যবহার হ্যাঁ হেল্পের পরে যখন আমাদের কোনো মানে ভার্ব আসে অন্য একটা ভার্ব আসে সে ভার্ব দুইটা হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের টু প্লাস ভার্ব তথা ইনফ্লেটিভ হতে পারে আবার শুধুমাত্র বেস ফর্ম হতে পারে এখন যেহেতু আমাদের মেন বইতে তার মানে হচ্ছে আমাদের হিস প্রেস্টিস এন্ড ক্যারিসমা হেল্প এখানে হেল্প শব্দটা আমাদের ভার্ব তো এরপরে দেখো উইন শব্দটা উইন শব্দটা আসছে উইন শব্দটা যেহেতু আমাদের আসছে সো আমাদের এখানে এখানে কি ব্যবহার হয়েছে মেন বইতে বেস ফর্মটা ব্যবহার হয়েছে সো আমাদের যখন হেল্প শব্দটা আসবে এরপরে যদি হেল্প শব্দটা স্বাভাবিক ব্যবহার কি হিসেবে ব্যবহার হয় কি হিসেবে ব্যবহার হয় বলো পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় হ্যাঁ ওকে আমাদের এখানে যেহেতু মেন ভার্ব মানে বেস ফর্মটা ব্যবহার হয়েছে সেই আমরা এখানে মানে পরীক্ষা যখন আসবে দুইটা যখন থাকবে তাহলে আমরা 
আমরা তাহলে কি করব আমরা তাহলে বেস ফর্মটা আমরা ইউজ করব যখন আমাদের এডমিশনে এডমিশনে যখন আমাদের এই প্রশ্নটা আসবে এই সেন্টেন্স ক্লাস বি যখন যদি দুটি অপশন থাকে আমরা এ প্লাস বি যদি না থাকে দুটি যদি অ্যানসার যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব বেস ফর্মটা ইউজ করব হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তার মানে হিজ প্রেস্টিজ এন্ড কারিশমা হেল্প হিম তাকে সহায়তা করেছে কে কে প্রেস্টিজ এবং কারিশমা প্রেস্টিজ অর্থ কি মর্যাদা কারিশমা হচ্ছে অর্ণ প্রতিভা ম্যাগনেটিসম ঠিক আছে উইন জয় করতে দা সাপোর্ট অফ দা ওয়ার্ল্ড দা সাপোর্ট মানে হচ্ছে সহায়তা অফ দা ওয়ার্ল্ড এখানে সাপোর্ট শব্দটা আমাদের কি হিসেবে ব্যবহার হয়েছে নাউন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এখানে ভার্ব হিসেবে না বরং সাপোর্ট শব্দটা আমাদের নাউন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সো তার মর্যাদা এবং অন্য প্রতিভা পৃথিবীর মানুষের সহায়তা পেতে তাকে কি করেছে হেল্প করেছে তথা সাহায্য করেছে সো এ হলো আমাদের আজকের আলোচনা তো তোমাদের সবার কাছে কেমন লাগলো আচ্ছা একজন জিজ্ঞেস করেছে দেখি একজন জিজ্ঞেস করেছে কোথায় যেন দেখলাম মরিয়ম জিজ্ঞেস করেছে ক্লাসটা কাদের এডমিশন নাকি এসেছে দুইটার জন্য রে ভাই দুইটার জন্যই এই ক্লাসগুলো আচ্ছা তো তোমাদের কাছে কেমন লাগলো না একজন ওই যে ইয়া শিবড়ে বলছো ক্যান নট হেল্প সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যখন হবে ক্যান নট হেল্প যখন একটা ফ্রেজ হবে একসাথে ক্যান নট হেল্প অথবা কুড নট হেল্প ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে ভার প্লাস আইনজি হয় সো তোমাদের কাছে ক্লাসটা কেমন লাগলো আর যদি তোমরা মনে করো যে আমাদের কাছে ক্লাসগুলো ভালো লাগছে তার তাহলে তোমাদেরকে আমি অনুরোধ করছি আমি কিন্তু আজকে ক্লাসের মধ্যে তোমাদের শেয়ার করতে কিছু কিছু বলি নাই যাদের কাছে ভালো লাগবে তারা হচ্ছে রেগুলার ক্লাস করবে ইনশাল্লাহ আশা করছি হচ্ছে তারা আমাদের যে নির্ধারিত সময় আগামী মঙ্গলবার সাড়ে নটা বাজে ইনশাল্লাহ ক্লাস হবে বুধবারে আবার সাড়ে সাতটায় ঠিক আছে আবার বলছি রবিবারে সাড়ে সাতটায় তারপর হচ্ছে মঙ্গলবারে সাড়ে নটায় এবং হচ্ছে বুধবারে সাড়ে সাতটায় ঠিক আছে নির্ধারিত সময় আমাদের ক্লাস হবে তোমরা হচ্ছে সবাই ক্লাসগুলো করবা আর যদি তোমাদের আর যদি তোমাদের যদি রেগুলার যদি ক্লাসগুলো ভালো লাগে ভালো লেগে থাকে তাহলে হচ্ছে তোমাদেরকে অনুরোধ করবো যে ভাইয়ারা তোমরা একটু ক্লাসগুলো শেয়ার করো মাঝে মধ্যে মানে যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে আর যারা শেয়ার করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো তো সমাজের সবার কাছে সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা তো অনেক অনেক ভালোবাসা রইল তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার জন্য সুস্থ থাকো আমার কাছে আমার জন্য দোয়া করবা তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম